Vous êtes en retard Vous avez eu un problème Non, mais c'est loin depuis Avignon. C'est drôle, vous ne ressemblez pas du tout à votre photo d'Internet. C'était ma photo pourtant. Mon enfant arrive à la fin de la semaine. Sa mère vit aux États-Unis, elle a eu une crise d'appendicite. Elle sortira de l'hôpital après-demain. C'est elle qui a voulu que je prenne quelqu'un. Les mères s'imaginent toujours que les pères ne savent pas s'occuper des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas. Vous êtes sportive euh, Non, pas trop. Mon enfant sera sportif. Je veux pas qu'il soit mou et avachi comme les enfants de maintenant. C'est bizarre votre façon de tenir vos mains. Il y a que vous avez quelque chose à cacher. Non, pas là. Là. Ouais. Quelque chose au creux de vos mains. Vous avez une ligne de vie ou une ligne de mort Vous êtes par là, la ligne de vie. Vous allez vivre très âgé. Oh. Non. Au moins jusqu'à 28 ans. T'as vu que les mouches vivent une seule journée. Les chats vivent 18 ans. Les chiens dépassent rarement les 15. 28 ans, c'est bien pour un mammifère. Vous avez au moins deux fois 28 ans, non On ne pose pas de questions aux employeurs. Vous allez prendre les tasses, vous allez les laver. Je ne veux pas fatiguer le lave-vaisselle. D'accord. Moi, je suis sûre que je vais être bien ici. Elle me plaît beaucoup, ma chambre. votre cigarette depuis la terrasse là-bas. Ah bon ça, Vous avez le nez fin Le mieux, ça serait peut-être que vous arrêtiez de fumer. Ça serait plus simple pour vous et pour moi. Vous abusez un peu là, non Je peux finir ma cigarette Vous pouvez venir. Vous allez attraper une insolation.
Il y avait des jeunes avec des hommes. Des hommes, non. Des enfants, non. Vous avez un signe astrologique Oui. Mais quoi Scorpion. C'est pas un bon signe, ça. Ah bon Non. Pourquoi Parce que c'est un signe très fourbe. Hein. Pas du tout, hein. Mais avec une connotation sexuelle excessive. C'est le signe des gens pervers. Ah bon François Mitterrand était scorpion. Picasso aussi. Bah ben justement. C'est un signe de complication à tous les niveaux. Et vous, vous êtes quoi Moi je suis gémeaux. Ah, ça va pas du tout avec les scorpions. Non, c'est l'envers parce que c'est l'honnêteté. Ben non, c'est les gémeaux qui sont doubles. Ils sont doubles dans l'honnêteté. Ah bon Exactement. Dans la beauté, dans la grâce, dans les airs. On laisse reposer un peu. Maintenant, je vais fermer les yeux, vous allez me regarder. Ça régénère le regard des autres. Me regarder avec intensité. Parce quelque chose dans le regard. C'est ça qui rajeunit. Pourquoi vous riez Regarder les autres. Être vu. Être vieux, c'est quand on ne vous voit plus. C'est pas même qu'on vous regarde plus, c'est qu'on vous voit plus. Vous disparaissez. Vous jouez plus qu'un rôle. Vous êtes une tâche qu'on va effacer. Regardez-moi. Regardez-moi bien. Vous voyez, ne bougez pas votre regard, c'est moi qui bouge. C'est un massage. Je vois pas en quoi ça vous met mal à l'aise. Hein. Je dirais que vous êtes une vierge effarouchée. Vous n'êtes pas votre première expérience. Vous avez dû faire pire que ça. Oh, mais c'est moi qui décidais. Bah là, vous décidez, vous êtes libre. Ah non, c'est vous qui me demandez de vous donner votre pain. Vous n'êtes pas une esclave. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait Moi, je dis que j'ai pas à vous donner le pain. Je suis une petite histoire. Vous aussi, vous êtes une petite histoire. 
L'humanité est peuplée de petites histoires. Il y avait avant une petite maison. Mes grands-parents avaient des oliviers et des vignes. Mon père a vendu tous les terrains parce que ma mère voulait des meubles en meurissier. Un fantasme qui les a ruinés. J'étais seul, sans diplôme, sans argent, sans aucune ambition. Je me trouvais là, et puis quand même, j'ai eu cette ambition, l'ambition des bêtes. C'est compliqué, c'est un métier, c'est un travail. Les olives. Vous savez que les olives, on les cueille avec un âne batté. Je vous assure que c'est vrai. Vous me voyez entretenir des ânes. Non, vous voyez, c'est une maison où il n'y a rien. C'est une maison qui ne travaille pas. C'est même pas une maison habitée. J'ai mis l'or, l'argent, le platine. Tout ce qui a une valeur. Le fourrage. Je voulais du fourrage. Je voulais ne jamais manquer de fourrage.
Je voulais devenir riche. Comme tout le monde. Il me fallait trouver un filon. Un filon qui mène jusqu'à la mine. Vous savez, la poule aux œufs d'or. Je mets tellement l'or que je suis tombé amoureux d'une poule aux œufs d'or. Elles sont vieilles, les poules aux d'or. Simplement une maison où je suis là. On dirait que je me transporte de pièce en pièce. Je suis un passant. Je l'habite en touriste. Vous êtes venu là Une touriste Vous êtes passé par là vous êtes une sorte de cliente. Je vous paye. Et vous êtes une cliente. Une amie. Vous êtes venu chercher quelque chose ici. Après 85 ans, la vie est courte. C'est un soupir. On est sûr que ça va passer. À cet âge, on meurt pour rien. Le cœur s'arrête. Ou alors c'est la colonne vertébrale qui s'effondre. Comme une pile d'assiettes dans laquelle on donnerait un coup de marteau. C'est beau une histoire d'amour qui va se terminer. Une histoire d'amour dont les lendemains sont comptés. Une histoire d'amour qui débouche sur le paradis. Elle était tellement vieille qu'elle était tellement riche. Je l'ai épousée. C'est bizarre. Vous savez, je couchais avec elle. À l'époque, c'était difficile. Il n'y avait pas de médicaments. J'y arrivais. Sans problème, j'y arrivais. Elle m'excitait. Elle me surexcitait. Elle aurait dit que je couchais avec une banque. Ça faisait hurler. Est-ce qu'elles peuvent aimer l'amour, les vieilles C'est terrible. Ça les étourdit. Elles oublient. Je voyais sa peau, quelque chose de blême sous le maquillage. La vie rapide. À quelques derniers mètres, c'est à ce moment-là que j'étais arrivé. Finir la course et emporter le trophée. Vous devriez devenir maire. Le babysitter, c'est pas un métier. C'est un boulot domestique. Domestique Si vous me faites un enfant, je vous donnerai de l'argent. Je vous verserai une rente. Si vous préférez, je vous verserai un petit capital. Un bel enfant. Vous savez l'avantage des hommes sur les femmes C'est que même quand ils sont vieux, ils peuvent encore faire des enfants. Même les vieillards, ils peuvent faire des enfants merveilleux. Vous en avez combien des enfants Je 
Oh, il est en forme magnifique. Ce sera le plus beau de tous mes enfants. Ce sera merveilleux. Quand on le verra passer, on dira c'est un enfant merveilleux. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure qu'il sera beau. Je vous jure que vous êtes exactement accordé à moi. C'est pour ça que je vous ai souhaité. Parce que je vous ai vu. Je suis le premier homme à vous avoir vu. L'homme qui vous voit, le seul, c'est celui qui veut faire un enfant avec vous. Autrement, les hommes mentent. Vous vous moquez de moi Non. Qu'est-ce qu'ils veulent, les hommes, quand ils ne veulent pas vous faire un enfant Qu'est-ce qu'ils cherchent Rien. Ce que vous pouvez leur donner, n'importe quelle femme veut leur donner. Le seul homme qui compte, c'est celui qui vient vous voir, qui se pose en face de vous. Et qui vous dit, je veux un enfant mieux. Ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec la réalité. Ça, c'est vous. Ça, ça ment pas. C'est un homme qui s'engage. C'est un homme qui s'engage pour l'éternité. Qui va vous donner quelqu'un qui va lui survivre. Quelqu'un qui vous survivra. Quand vous avez un enfant, vous ne mourrez plus jamais. C'est vous qui allez continuer, qui allez vous perpétuer. Les autres, qu'est-ce qu'ils vous donnent Du sperme mort Rien. Une érection Rien du tout. Celui qui vous donne un enfant, c'est celui qui vous a reconnu, qui vous a élu. Après, ça compte pas. C'est rien du tout. Vous en trouverez des gens qui veulent vous baiser, qui veulent vous sauter, qui veulent vous faire l'amour, qui veulent vous honorer, qui vous adorent, qui vous adulent. Il y en a partout. Vous pouvez sortir. Vous pouvez aller sur le bord de la route, vous en trouverez. Ils vous diront que vous êtes merveilleuse. Ils vous diront que vous êtes extraordinaire. Mais est-ce qu'il y en aura un seul qui vous dira Faites-moi un enfant. Ce sera notre enfant. Ces hommes-là, ils sont rares. Vous êtes dans une société où il n'y a que des enfants. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent être des adolescents éternels. Même pas. Des adolescents qui ne peuvent même pas encore avoir d'enfants. Des adolescents qui jouent. Des gamins. Est-ce que je ne suis pas le premier à vous demander de me faire un enfant Il y en a eu d'autres avant moi vous en avez déjà vu Ils vous ont approché, cela Vous en avez rencontré Jamais Ça vous est jamais arrivé Et quand vous avez évoqué... Et quand vous avez parlé d'enfant avec un homme, il a regardé ailleurs, il a parlé d'autre chose. Il y a beauté en touche. Vous me fatiguez Non, je ne vous fatigue pas. Vous êtes touché. Vous voulez qu'on boive un verre de vin
ressemblez pas à une babysitter. Vous n'avez jamais gardé d'enfant. Jamais. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Dès qu'on parle d'enfance. Quelque chose d'épouvantable. Quelque chose d'affreux. Comme si l'enfance se poursuivait en vous. Une enfance horrible. Vous n'êtes pas insouciante. Vous n'avez pas la désinvolture des enfants. l'enfance comme un malheur. Mmh. Vous ressemblez à une petite morte. On peut s'endormir au soleil. Allez boire un peu, ça va vous réveiller. Vous avez fait de beaux rêves De quoi on parlait Je ne me souviens plus. Mmh. Parler des rêves. Vous voulez vraiment faire un enfant Quel enfant Mon Chou fasse un enfant. Mais c'est pas sérieux. Mais je vous ai jamais dit ça. On parlait des rêves, vous l'avez rêvé. Les femmes rêvent souvent qu'on veut leur faire un enfant.
Pourquoi vous buvez pas C'est bizarre de vous voir ici. Avec moi, les femmes ne restent pas. Vous ne voulez pas boire Elle défile. Elle dévale la pente. Ça fait déjà quelques jours que vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites ici jamais été battu. Aucune violence. Mais sa voix, c'était comme une matraque. Parfois, elle me réveillait en sursaut la nuit. Elle me disait, ton frère, il te regarde. Et elle regardait le plafond. Comme s'il habitait chez les voisins du dessus. Elle me montrait sa photo. La plupart du temps, elle la cachait, la photo. Elle avait honte. Elle avait honte qu'on voit la victime. Elle se rapprochait de moi. Et je sentais son haleine dégueulasse. Elle me disait, tu veux que je te montre la deuxième photo Moi, je voulais pas. Je lui disais pardon, mais non. Et alors, elle partait. La deuxième photo, c'était le cadavre de mon frère. Avec du sang séché sur le front. Un tout petit corps. Avec du sang séché sur le front. C'est moi qui voulais jouer. Je le poursuivais avec un marteau. de rire. Il riait. Il avait pas du tout peur. On jouait, quoi. Il tournait sur lui-même comme, comme une toupie. À un moment, il a perdu l'équilibre. Et sa tête, elle est tombée sur le carrelage. Les médecins, ils ont dit que en fait, il était déjà mort à ce moment-là. Mais moi, je, je lui disais d'arrêter de faire le mort. J'ai levé le marteau. Et j'ai tapé sur son front. J'ai entendu un, un bruit de clé dans la serrure. Ça m'a fait peur. Et je suis allée me cacher. J'ai entendu des cris. Et après, je sais pas, je me souviens pas. En fait, l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire que m'ont raconté les flics. Elle d'être gentille, elle me disait Joue avec eux, les poupées, les marelles. Quelle bande de conne. Comme si j'avais pas compris. Puis tout d'un coup, elle parle. 
parlait de ce qu'ils appelaient l'accident. Mais c'est pas un accident de taper sur mon front avec un marteau. Il est parti pas longtemps après. Il m'a embrassé, puis il est parti. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais une robe de princesse. Je comprenais pas pourquoi. Ma mère, elle m'a dit. Ça se voit pas que je suis une plouque. Non. Parce que mes parents, c'est des plouques. Mon père, il est ouvrier. Ma mère, elle disait qu'elle était secrétaire. En fait, elle était femme de ménage. Quand je suis partie de chez eux, ils ont continué à m'envoyer de l'argent. L'échec de ma mère. Comme les seuls baisers qu'elle m'enverra jamais. Mais il puait la sueur, ça baissait. Quand j'ai arrêté mes études, elle a arrêté de m'envoyer de l'argent. Mon père, il a continué. Parfois, je le vois. On est assis l'un en face de l'autre. Il me regarde. Mais il me connaît pas. Il a peur de m'aimer. Il culpabilise. Il y a des gens comme ça qui traversent la vie. En se demandant s'ils ressentent un truc. On a l'impression que c'est des animaux qui cherchent à bouffer, à digérer, à regarder la télé. Des bestiaux, quoi.
J'avais 4 ans. Vous vous souvenez de vos 4 ans Vous avez peur de moi Vous croyez que je vais tuer votre gosse C'était une odeur qui montait, qui en puissait tout. On l'a emballé. J'ai suivi. Un enterrement en catastrophe. Un cimetière, un four crématoire, un funérarium, une tombe. Je me souviens plus. Quelque chose de classique. Pas de cendre. La boîte. Petite fortune, la pierre.
Comme si on tirait un coup de pistolet. Comme si on était un sniper. On vise quelqu'un. On va tomber amoureux pour l'argent. Pour obtenir quelque chose. On va le descendre. Un fruit très mûr, ça tombe. On n'a pas à le viser longtemps. J'ai horreur du voyage, une vie tranquille. J'ai fait raser la petite maison de mon enfance. Je suis ici, j'ai construit celle-là. Je ne bouge pas. J'ai racheté les terres. Vous voyez, là, vous êtes en train d'exister. C'est pas extraordinaire. Vous savez que j'ai envie de vous dire je t'aime, mais je peux pas. On se vous voit. Il faut appliquer la jeunesse en couche épaisse. sur le cou Oui, surtout sur le cou. C'est là où ça fripe. C'est comme chez les dindons. Avec là, j'en deviens une basse cour. Tourne la tête. Ça accroche toute la vieillesse. C'est un certain âge, on est jeune, mais ça ne se voit plus. Vous me donnez quel âge Je sais pas. Se mettre à l'ombre. L'ombre déjà vie en fleur. Il semble que je vois le silence. Je l'ai vu passer.
Vous savez, j'ai peur. Vous savez, j'ai peur depuis quelque temps. Je me relève la nuit. J'ai peur. Je suis un bagage que personne ne réclamera. Vous avez un bagage sur le tapis roulant. Je n'arrive pas à traduire vos yeux. Même vos oreilles, on dirait des questions, des points d'interrogation. Quelles couleurs sont vos pensées Pensez beaucoup, pensez un peu, pensez à moi, vous attendez quoi Vous attendez l'enfant Il arrive quand votre enfant Vous voulez pas appeler sa mère pour savoir Sa mère Elle a dû sortir de l'hôpital, non Je sais pas si elle est à l'hôpital. une criminelle.
Vous l'avez tué. Vous l'avez tué d'un coup de marteau. Vous en souvenez très bien. Vous n'avez rien oublié. Vous racontez ce mensonge. À qui veut l'entendre Vous n'êtes jamais arrivé à vous convaincre Pourquoi me raconter ça Cette histoire, ça vous plaît Ça vous plaît d'avoir mis un pied dans la tragédie Mais pas les deux Vous aviez les deux pieds dans la tragédie Pourquoi vous êtes venu ici Pour avouer Vous avez fait tout ce chemin, vous avez traversé Internet, vous avez vogué les méridiens, le nord, le sud, la latitude, la longitude, pour arriver pile sur mon annonce, pour arriver jusqu'à moi. Vous vous êtes dit qu'il allait se passer quelque chose vous avez senti, il y avait une sorte de fil qui nous, qui nous unissait, qui partait de lointain. Vous cherchiez la personne. C'était moi. Je suis pour la peine de mort. Vous êtes venu pour que je retire le masque. N'ayez pas peur. <rire> je suis la poupée au marteau. La poupée au marteau. Jolie petite poupée, pouf, plouf, plouf, <rire> plouf. Vous allez chanter, chantez. On chante. Une princesse, ça joue du piano, ça fait la révérence, ça danse, ça chante. Chantez. Je vais. Chantez. Je vais aller dans ma Vous allez chanter. Vous allez chanter. Je vais aller dans ma chambre. Chantez. Chantez. Je vais aller dans ma Mais ça ne vous empêche pas de chanter. Si j'ai envie de vomir. Vous chantez avec une voix de tête. Hein. Vous chantez pas avec, la... avec une voix dominante. J'ai envie de vomir. Temps. Mais ça ne fait rien. On peut, on peut chanter en vomissant. Ça m'est égal que vous vomissiez. Vous pouvez me vomir à la gueule, mais ce que je veux, c'est que vous chantiez. Est ce que vous voulez, je chante. Chantez ce que vous voulez. Du bac. On allume, on éteint. On allume. <rire> La petite princesse au marteau. La petite princesse au marteau. Au marteau. Vous avez peur Vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur Non.
papa. Papa. Papa! <laughs>